行不行？哎，我说，你个臭要饭的，怎么又站在我家门口睡觉啊？知不知道你身上有多臭啊？你在这睡。大哥，对不起啊，昨天晚上。不冷啊！看你这么年轻，身体还挺好的，你怎么在这儿吃面包呢？没有工作吗？姑娘，我是农村来的，我来这城市里打工。真没想到我们这包工头干活之后不给钱，所以就成现在这个样子了。原来是这样。来，我这里呢，我自己留一百，这二百块钱你拿着吃个饭。今天冬至呢。去吃碗热乎乎的饺子。拿着吧。拿着吧，小伙子，不能在这里啃面包啊！这么冷的天。姑娘，谢谢你。不客气，小伙子。我先，我还有事，我先走了。马上就到了，多喊两人啊，把这地。
个是吧？我想起来了，知道是什么吗？卡里有二百万，一百万赔你的衣服，另一百万到期了。这，这，这卡里真的有两百万？可以去银行查的。那行，大哥，这不就道个歉吗？我道，那个，对不起啊，姑娘，刚刚都是错了，跪下道歉。跪，想想一百万呢。行，姑娘，真对不起啊。没关系，刚刚也是我的错，十万块钱吧。没你事啊，可以走了，二百万是你的了。那那行，那谢谢大哥。你就是当时的那个小伙子呀。是啊，大姐。哎，你现在，大姐，现在工作很不错，还不错。大姐，当年在我心灰意冷的时候，是您帮助了我，是您鼓励了我。让我走出了阴霾，所以当时我就下定决心，要好好努力，不再这样堕落下去了。哎呀，小伙子，那都是举手之劳。大姐，话不能这样说呀，要不是您当年的举手之劳，也不会有我的今天啊，我是不是？小伙子，快起来！大姐，我请您吃顿饭吧，长个脸怎么样？这多不好意思。大姐走吧，好好感谢感谢您。没事儿，没事儿，我这都是应该做的。大哥，我也没啥报答你的，走，我请你吃饭吧。这合适吗？怎么不合适、啊？走吧。